डियर स्टूडेंट्स टिल्टिंग को डिस्कस करते हैं इफ आर रोड इज डस्टिंग ऑन टू स्पोर्ट्स ए एंड बी एंड इज ऑन पॉइंट ऑफ टिल्टिंग अबाउट ए देन द रिएक्शन फोर्स एट बी इज जीरो टिल्टिंग मीन के उल्ट जाना बी पे रिएक्शन जीरो हो गया ये देखिए यहाँ पे हंड्रेड न्यूट्रन की फोर्स है डाउनवर्ड एड कर रही है और टू फोर्सेज अपवर्ड एड कर रही है ये रिएक्शन फोर्सेज है ए एंड बी आर टू स्पोर्ट्स 49.2 न्यूटन स्पोर्ट्स और 50.8 न्यूटन इनका सम 100 है और ये भी 100 डाउनवर्ड फोर्स एड कर रही है और ये कलेक्टिवली 100 है ये अपवर्ड एड कर रही है ये रिएक्शन फोर्स एट ए 49.2 और ये 50.8 न्यूटन अगर हम इसको इंक्रीज कर दें 60 कर दें तो बी पे 40 न्यूटन की फोर्स रह जाएगी रिएक्शन फोर्स 40 न्यूटन होगा और अगर यहाँ पे 70 न्यूटन हो तो यहाँ पे 30 न्यूटन हो जाएगा और अगर यहाँ पे 90 न्यूटन हो तो यहाँ पे 10 न्यूटन हो जाएगा और अगर यहाँ पे 100 न्यूटन हो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा बैलेंस ही जाएगा नीचे भी 100 है ऊपर भी 100 है लेकिन यहाँ पे रिएक्शन जीरो हो जाएगा और ये यहाँ से उल्ट जाएगी इस तरफ वेट ज्यादा एड करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा तो इस मोमेंट को हम कहते हैं कि ये टिल्टिंग हो रही है टिल्टिंग अबाउट ए जब अबाउट ए होगी तो बी से ये रॉड उठ जाएगा बी के साथ कंटेक्ट नहीं रहेगा अगर बी के साथ कंटेक्ट नहीं रहेगा तो मेन रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ ट्रिल्टिंग अबाउट ए नेक्स्ट क्वीज की एग्जाम्पल्स कर लेते हैं नाइन मीटर यूनिफॉर्म रॉड ए बी नाइन मीटर की रॉड है ए बी इज रेस्टिंग ऑन टू स्पोर्ट्स एट सी एंड डी वे सी इज वन पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम ए जैसे फिगर में दिया हुआ एंड डी इज थ्री पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम बी ये थ्री पॉइंट फाइव मीटर है और द मैथ ऑफ द रॉड इज थ्री के जी यूनिफॉर्म रॉड है मैथ ऑफ रॉड है थ्री के जी मीन इसका वेट थ्री जी न्यूटन होगा और चूंकि ये यूनिफॉर्म है तो ये मीटर में लाई करेगा रोड सो दैट दोड इज ऑन दॉइंट ऑफ ट्रिटिंग अबाउट डी ट्रिटिंग अबाउट डी तो रिएक्शन एट सी जीरो होगा यानी कि आर वन जीरो होगा हमने वन जी की वन के जी की मैस अटैक की तो D के अबाउट ट्रीटिंग हो जाएगी यानी कि R1 वन जीरो हो जाएगा फाइन दी डिस्टेंस फ्रॉम A वे दी मैथ शुड बी प्लेस यानी कि A से कितना डिस्टेंस है D का जहाँ पे ये मैथ प्लेस की गई है तो वेन दी रोड इज अबाउट टू टिल्ट अबाउट टिल्ट तो R1 क्या हो जाएगा जीरो अब हम मोमेंट्स लेते हैं अबाउट D मोमेंट्स अबाउट D लेंगे तो ये थ्री जी टाइम्स वन इक्वल टू वन जी टाइम्स डी तो ये डी इक्वल टू आ जाएगा थ्री मीटर जब वन के जी मैच शुड बी प्लेस एट एट पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम ए यानी डी आर थ्री ये वन है ये थ्री है और ये वन पॉइंट फाइव है तो थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस थ्री फाइव सेवन एंड सेवन प्लस वन पॉइंट फाइव एट पॉइंट फाइव मीटर एट पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम ए पे अगर हम 1 के जी का मैथ अटैच करें तो ये टिल्ट होगा अबाउट डी यानी कि रिएक्शन आर वन जीरो हो जाएगा नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ 10 मीटर ये लेंथ 10 मीटर है एंड वेट थ्री न्यूटन वेट थ्री न्यूटन लेंथ 10 मीटर है और ये यूनिफॉर्म है यानी कि ये मीटर में होगा और इसकी लेंथ टेन है तो ये फाइव और ये भी टोटल फाइव होगा ठीक है तो वेट थ्री न्यूटन रेस्ट ऑन टू स्पोर्ट्स बी एंड सी बी एंड सी एंड वेयर सी इज वन मीटर फ्रॉम ए सी इज वन मीटर फ्रॉम ए ये पॉइंट फाइव ये पॉइंट फाइव अ वेट ऑफ फाइव न्यूटन इज टैट टू दी रोड टू मीटर फ्रॉम ए गिवन दैट When a load is attached 0.5 meter from A, the load is on the point of tilting about C. Tilting about C हो जाएगा. 
फाइंड द वेट ऑफ दिस लोड इन न्यूट्रन तो ये लोड हम न्यूट्रन में फाइंड आउट करें तो मोमेंट अबाउट सी लेते हैं मोमेंट अबाउट सी तो ये जो कि टेट अबाउट सी होगा तो इस पे आर टू जीरो होगा बी पे जो रिएक्शन होगा वो जीरो होगा हमने यहाँ पे वेट अटैच किया गया ठीक है यहाँ पे हमने वेट अटैच किया तो इसकी वजह से ट्रेटिंग होगी बॉड सी जब ट्रेटिंग होगी बॉड सी दैट मीन्स आर टू जीरो होगा अब हम मोमेंट्स ले रहे अबाउट सी तो आर वन तो मोर नहीं होगा आर वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू इंटू जीरो पॉइंट फाइव तो ये आ जाएगा पॉइंट फाइव डब्ल्यू एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉक वाइज मूवमेंट तो डब्ल्यू इंटू पॉइंट फाइव इक्वल टू फाइव इंटू वन और ये भी क्लॉक वाइज मूवमेंट होगा तो थ्री इंटू फोर फाइव इंटू वन फाइव प्लस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन पॉइंट फाइव डब्ल्यू पॉइंट फाइव उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो डब्ल्यू की वैल्यू थर्टी फोर न्यूट्रन आ जाएगा यानी कि अगर थर्टी फोर न्यूट्रन का वेट हम इधर अटैच करें तो ट्रीटिंग अबाउट सी होगी यानी कि तब आर टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी देर फॉर द लॉर्ड मस्ट है वेट ऑफ थर्टी फोर न्यूट्रन एक और एग्जाम्पल करते हैं अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है ए बी ऑफ लेंथ सिक्स पूरी लेंथ इसकी सिक्स है और मैथ फोर के जी है यानी इसका वेट 4g न्यूटन होगा और ये जरूरी नहीं कि ये मिडल में नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए ये मिडल में नहीं होगा जब भी यूनिफॉर्म हो तो वेट उसका मिडल में लाइक कर रहा है जी एंड मैथ फोर के जी इज डेस्टिंग ऑन टू स्पोर्ट सी एंड डी सी और डी पे टू स्पोर्ट्स हैं वहां पे ये रोड रेस्ट कर रहा है वेन अ मैथ ऑफ फाइव के जी अटैच एट अ पॉइंट पॉइंट एट मीटर फ्रॉम बी ये पॉइंट एट मीटर फ्रॉम बी पे ये फाइव के जी यानी कि इसका वेट फाइव जी न्यूटर यहाँ पे एक हमने मैथ अटैक की देन क्या हुआ द रोड इज ऑन द पॉइंट ऑफ ट्रिल्टिंग अबाउट डी ट्रिल्टिंग अबाउट डी यानी कि यहाँ पे अब क्या होगा बच्चों आर वन जीरो होगा सी पे जो रिएक्शन है वो जीरो होगा कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड दी सेंटर ऑफ मैथ ऑफ दी रोड सेंटर ऑफ मैथ ऑफ दी रोड ये है तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है तो टेकिंग मोमेंट अबाउट डी ले लेते हैं क्योंकि ट्रेटिंग अबाउट डी है तो इसलिए मोमेंट भी वही लेना चाहिए क्योंकि ये तो जीरो हो गया और आर टू इंटू जीरो वो भी जीरो हो जाता है तो आर टू भी इग्नोर हो जाता है वो भी इलिमिनेट हो जाता है और बाकी जो हमने वेरिएबल फाइंड करना होता है वो फाइंड हो जाता है तो फोर जी इंटू डी ये हमने कौन सा मोमेंट बना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉक मोमेंट तो एंटी क्लॉकवाइज है फोर जी इंटू डी इक्वल हो जाएगा फाइव जी इंटू वन पॉइंट टू फाइव जी इंटू वन पॉइंट टू तो ये जी और जी कैंसिल फोर डी रह गया और जी कैंसिल हो गया तो फाइव इंटू वन पॉइंट टू ये आ जाएगा सिक्स फोर डी इक्वल टू सिक्स तो फोर से डिवाइड करते हैं तो डी इक्वल टू वन पॉइंट फाइव ये डी की वैल्यू वन पॉइंट फाइव आ गई देर फॉर दी सेंटर ऑफ मैथ ऑफ दी रोड इज टू पॉइंट फाइव फ्रॉम ए टू पॉइंट फाइव फ्रॉम ए वो कैसे आए डी की वैल्यू वन पॉइंट फाइव ये है थ्री माइनस डी क्योंकि ये डी लिया था हमने और ये फिर थ्री माइनस डी ही बनता है क्योंकि ये टोटल जो है ये सिक्स मीटर है तो थ्री माइनस वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव में वन एड कर दी तो टू पॉइंट फाइव यानी फोर जी जो मैथ है वो ए से 2.5 मीटर के फासले पे हमने प्लेस कर दी थैंक यू डियर स्टूडेंट्स टेटिंग की एग्जांपल करते हैं अलोग ए बी ऑफ लेंथ 10 मीटर इज प्लेस्ड ऑन टू स्मूथ स्पोर्ट्स एट सी एंड डी वे सी इज 1 मीटर फ्रॉम ए एंड डी इज 2 मीटर फ्रॉम बी When a force of 600 newton is applied to the log vertically upward at A, the log is on the point of tilting about D. Initially, the log is modeled as a uniform rod. Part A: Calculate an estimate of the weight of the log. Weight of the log को estimate करना है सबसे पहले part 
ए कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक लॉग है जिसका वेट W है और ये यूनिफॉर्म है इसलिए मिडल में लाइक करेगा ए पी की लेंथ टेन है और ये मिडल में चूंकि लाइक कर रहे हैं तो लेफ्ट पे भी फाइव और राइट पे भी फाइव मीटर होगा सिक्स हंड्रेड न्यूटन की फोर्स ए पे अप्लाई हो रही है और ये अपवर्ड हो रही है और ये सी से वन मीटर दैट मीन्स कि ये फोर होगा क्योंकि मिडल में है लेफ्ट पे फाइव होना चाहिए सिमिलरली डी स्पोर्ट बी से टू मीटर अवे है तो दैट मीन्स ये थ्री होगा C एंड डी पे टू फोर्स है और यहाँ पे रेक्शन फोर्सेज आर वन और आर टू सिक्स हंड्रेड न्यूटन की फोर्स अपवर्ड अप्लाई हो रही है तो इसलिए ट्रीटिंग अबाउट डी होगी ट्रीटिंग अबाउट डी होगी तो C पे रेक्शन फोर्स आर वन वो जीरो होती क्योंकि अबाउट डी ट्रेट हो रहा है तो C को वो ले कर देगा छोड़ देगा इस साइड पे ये उलट जाएगा तो आर वन जीरो हो जाएगा अबाउट डी ट्रेट हो रहा है तो हम मोमेंट भी अबाउट डी लेंगे ताकि आर टू इग्नोर हो जाए तो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेते हैं अबाउट डी कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डब्ल्यू इंटू थ्री और इसी तरह सिक्स हंड्रेड इंटू ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा सिक्स हंड्रेड और ये लेंथ है थ्री प्लस फोर प्लस वन दैट इज एट दैट इज सिक्स हंड्रेड टाइम्स एट तो ये 600 हंड्रेड टाइम एट इक्वल टू थ्री डब्ल्यू दैट मीन थ्री डब्ल्यू इक्वल टू फोर्टी एट हंड्रेड थ्री से डिवाइड कर दी तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू सिक्सटीन हंड्रेड न्यूट्रन जेर फोर एंड एस्टिमेट ऑफ दी वेट ऑफ दी लॉग इज सिक्सटीन हंड्रेड न्यूट्रन जी इसी तरह पार्ट बी है दी फोर्स एट ए इज नॉट रिमूव एंड फोर्स ऑफ सेवन फिफ्टी न्यूट्रन इज अप्लाई टू दी लॉग Vertically upward at B, the log is now on the point of tilting about C. About C के tilt होगा. Remodeling the log as non-uniform. अब आपने non-uniform लेना है, यानी कि weight of the log somewhere else other than middle lie करेगा. Calculate or revise the estimate of the weight of the log. तो इसको हम करते हैं. ये अब हमने लिया 750 न्यूटन बी पे अप्लाई हो रही है ये टू है ये वन है ऑलरेडी बताया गया है और ये वेट स्पोर्स क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पोर्स ये डी डिस्टेंस पे लाई कर ये टू है ये वन है दैट मीन ये मिडल में सेवन होगा और अगर ये सेवन है ये डी है तो ये बाकी जो सेवन माइनस डी रहते हैं और ये ट्रेड कर रहा है अबाउट सी तो दैट मीन्स आर टू जीरो होगा इसलिए मोमेंट भी हमने यहाँ पे बाउट सी लेंगे बाउट सी लेंगे तो ये आ जाएगा डब्ल्यू टाइम डी क्लॉकवाइज मोमेंट और इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे सेवन फिफ्टी टाइम्स ये डिस्टेंस नाइन टू प्लस सेवन माइनस डी प्लस डी ये नाइन बन जाता है तो बन जाएगा सेवन फिफ्टी टाइम्स नाइन तो डब्ल्यू डी इक्वल टू सिक्स सेवन फाइव जीरो इसी तरह 600 न्यूटन की फोर्स अपर इसको भी हम नॉन यूनिफॉर्म की केस में भी ले लेते हैं तो 600 ये वन है ये डी ये सेवन माइनस डी ये टू या यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए और ये अबाउट डी ट्रेड करेगा तो इसलिए हम मोमेंट्स में अबाउट डी लेते हैं तो आ जाएगा 600 हंड्रेड टाइम्स एट ये लेंथ एट है एंड डब्ल्यू टाइम्स सेवन माइनस डी ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये क्लॉकवाइज इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा फोर्टी एट हंड्रेड और W को जब सेवन माइनस डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा सेवन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टी तो यहाँ पे टू इक्वेजन जनरेट होगी डब्ल्यू डी इक्वल टू सिक्स सेवन फाइव जीरो एंड सेवन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डी इक्वल टू फोर्टी एट हंड्रेड टू केसेस से तो इनको साइमटेनियसली सॉल्व करते हैं सेवन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डी इक्वल फोर्टी एट हंड्रेड एंड सेकेंड क्वेश्चन है डब्ल्यू डी इक्वल टू सिक्स सेवन फाइव जीरो इन दोनों को ऐड करें ये और ये कैंसर हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेवन डब्ल्यू और इन दोनों को ऐड करें तो इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी तो सेवन से डिवाइड कर दिया 
solve via 1615 w equal to 1615 therefore a revised estimate of the weight of the log in non uniform case is 1650 newton thank you dear students let's example karte hain a uniform bar ab of length 6 meter and weight 40 newton is resting in a horizontal position on spots at c and d as shown in the figure where ac is 2 meter and ad is 5 meter when a particle of weight 30 newton is attached to the bar at point E, the bar is on the point of tilting about C. Calculate the distance A E. So ye my bus uniform bar hai is length 6 meter hai. Or ye two spots C and D pe ye placed hai. C pe reaction force force हम कहते हैं कि R1 है और D pe reaction force R2 है इसी बताया गया कि ये 2 meter है और AD 5 है total 6 है तो that means DP 1 होगा और ये AD 5 है बार का weight 40 newton है since ये uniform है इसलिए ये middle में होगा 40 newton और ये middle में होगा ये सेंस 2 है तो ये 1 होगा ये 3 है ये 3 होगा क्योंकि total 6 है और ये 1 है तो ये फिर 2 होगा अब वो कहते हैं कि when a particle of weight 30 newton is attached to the bar at point E ये suppose point E है यहां पे ये एक weight 30 newton attach कर दिया गया so AE की लेंथ फाइंड आउट करनी है such that the bar is on the point of tilting about C about C क्योंकि यहां पे वेट कर दिया ना तो ये उठ जाएगा यहां से about वो गर tilting के तो ये D पे जो रेक्शन है R2 वो 0 हो जाएगा since about to tilt है about C तो ये R2 की वैल्यू 0 हो जाएगी R2 की वैल्यू 0 हो जाएगी अब हम मूवमेंट्स लेते हैं अबाउट सी तो मूवमेंट्स अबाउट सी कंसीडर करते हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो 30 इनटू ये टोटल लेंथ 2 है ये d हम सपोज किया तो ये फिर 2 minus d हो जाएगा तो 30 टाइम्स 2 minus d Second condition of equilibrium is then the clockwise moment equal to anti-clockwise moment. This 30 into 2 minus d is anti-clockwise moment. This is 40 Newton. This is clockwise moment. So this is 40 times this 40 times 1. Clockwise moment equal to anti-clockwise moment. Condition of equilibrium. R1 we use the car. क्योंकि R1 times क्योंकि about C है movement तो C से distance zero है तो R1 times zero वो zero ही हो जाएगा और R2 वो zero है क्योंकि ये tilt कर रहा है on the point of tilting about C है तो ये R2 D पे जो reaction force है वो zero हो जाएगा क्योंकि about to tilt है on the point of tilting है तो R2 is zero इसके reason भी लिख लेते हैं बताइए भी है पहले on the point of treating जब भी treating के बाउट होती है on the point of treating होता है तो reaction force zero हो जाएगा दूसरे पर अगर बाउट C point of treating है तो D पे reaction force zero होगा और अगर on the point of treating about D है तो C पे reaction force zero हो जाएगा तो ये यहाँ पे हमने second condition of equilibrium लगाई 30 times 2 minus D that is anti-clockwise moment equal to clockwise moment. This goes all the time. 30 times 2 is 60 minus 30 D equal to 40. And that implies 30 D minus 30 D right by 30 D or 30 D equal to 40 is right by minus or 60 minus 40 is 20. 
तो टेट की प्राइस थर्टी जाके डिवाइड हो जाएगा तो टू और थ्री यानी कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ए यानी कि ए डिस्टेंस टू ओवर थ्री मीटर होगा थैंक यू